हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू योर चैनल एस इलेक्ट्रिकल हब एंड माय सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार सो डियर स्टूडेंट आज की जो क्लास होने वाली है डीसी नेटवर्क में डीसी नेटवर्क में हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस किए थे आप लोग उस सब क्लास को जरूर देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम जिसका हम लोग डिस्कशन करने वाले वो है सुपर पोजिशन थियोरम सुपर पोजिशन थियोरम के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी और उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की सुपर पोजिशन थियोरम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी सो so, आइए डी रेस्टोरेंट हम लोग जो सुपर पोजिशन थियोरम का पहले स्टेटमेंट को समझते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाते हैं तो आइए देखिए स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए सुपर पोजिशन थियोरम सुपर पोजिशन थियोरम स्टेट दैट इन एनी लिनियर एक्टिव बायोलेट्रल नेटवर्क Having more than one source, the response across any element is the sum of the responses obtained from each source considered separately, and all other sources are replaced by their internal resistance. So, इसका मतलब कोई network में एक से ज़्यादा कोई source या voltage source भी हो सकती है या current source भी हो सकती है. तब एट ए टाइम में हम लोग वन सोर्स को एक्टिवेट रखते हैं और बाकी सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं और जो रिस्पॉन्स होगा मतलब जो करंट निकालना रहेगा कोई भी ब्रांच में वो क्या होगा एल्जेबराइक सम होगा वो क्या होगा सभी सोर्स के कारण जो होगा वो एल्जेबराइक सम होगा द सुपर पोजिशन थियोरम नेक्स्ट में देख सकते हैं द सुपर पोजिशन थियोरम यूज टू सॉल्व द नेटवर्क वेर टू और मोर सोर्सेस आर प्रेजेंट एंड कनेक्टेड तो बेसिक मैंने आप लोग को ये स्टेटमेंट बता रहा हूं कि बेसिक स्टेटमेंट क्या होता है सुपर पोजिशन थियोरम का तो so, नेक्स्ट में देख सकते हैं अब यदि हम लोग का वोल्टेज सोर्स रहे और सर्किट में करंट सोर्स रहे तो यदि वोल्टेज सोर्स यदि हो जाता है तो हम वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं सिंपल शॉर्ट सर्किट करते हैं रिप्लेसिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज विथ ए शॉर्ट सर्किट है और यदि करेंट सोर्स रहता है तो रिप्लेसिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स विथ एन ओपन सर्किट तो ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो रहेगा हम लोग उसको इस तरह से रिप्लेस करेंगे सर्किट में एंड एप्लीकेबल जो थ्योरम कहा एप्लीकेबल होता है इसको भी समझ लेते हैं थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर नेटवर्क मतलब टाइम वेरिंग और टाइम इन वेरियंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेस लीनियर पेसिव एलिमेंट्स रजिस्टर्स इंडक्टर्स कैपेसिटर्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मर तो ये जो है कि स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया और क्या हम लोगों को शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कैसे क्या करना है और एप्लीकेबल एप्लीकेबल कहां पर होगी ये थ्योरम तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं जो इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस में बता करके जो है कि ये सब सारे स्टेप्स बाय स्टेप आप लोग को सॉल्व कराता हूँ ओके डियर स्टूडेंट देखिये इस क्वेश्चन से आप लोग को सुपर पोजिशन थियोरम का जो बेसिक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया तो इस ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं देखिएगा सारी इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगी तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चंस क्या है कि सिंपल देखिए ये जो है आप लोगों के सामने एक नेटवर्क है ठीक है अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा यहां पर दो वोल्टेज सोर्स है देख सकते हैं ये वन वोल्टेज सोर्स है यहां पर देख रहे हैं वन वोल्टेज सोर्स है देखिएगा ध्यान से ना अब देखिए कि यदि हम लोग को करेंट फाइंड करना रहेगा सभी ब्रांचेस का तो सुपर पोजिशन थियोरम का स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया कि हम लोग क्या करेंगे एट ए टाइम सिंपली वन सोर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे और बाद बाकी जितना भी हम लोग का सोर्स रहेगा सारे सोर्स को हम लोग को किल करेंगे उसको हम लोग हटा देंगे हम लोग उसको वोल्टेज सोर्स रहेगा दैट इज शॉर्ट सर्किट एंड करेंट सोर्स रहेगा तो ओपन सर्किट तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देर आर टू वोल्टेज सोर्सेस ओके सी है देर आर टू वोल्टेज सोर्सेस सिक्स वोल्ट एंड ट्वेल्व वोल्ट ओके नाउ हियर द सपोज दिस इज द करंट बाय दिस वोल्टेज सोर्स आई वन एंड दिस इज आई टू एंड नाउ दिस इज द आई करंट तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है यहां पर कि कोई भी जब ब्रांच में जो करंट होगा वो एल्जेबराइक सम होगा हम लोग क्या करेंगे सिंपल इस वोल्टेज सोर्स को लेंगे तब इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रिमूव करेंगे बाय देयर इंटरनल इंपीडेंट से ठीक है तो देखिये पहला केस में हम लोग क्या करेंगे पहला केस की वेन वी कंसिडर सिक्स वोल्ट सोर्स हम लोग जब 6 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे और 12 वोल्ट को हम लोग यहां पर शॉर्ट कर दिए हैं 12 वोल्ट को हम लोगों ने यहां पर शॉर्ट कर दिया है और जिसका जो है कि 1 ओम और जिसको हम लोगों ने 1 ओम जो ये रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम ठीक है तो ये 6 वोल्ट हो गया ध्यान से समझिएगा 6 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा और यह आपका टू ओम है देखिए करेंट के लिए जो डायरेक्शन है 
अब इस वोल्टेज सोर्स के लिए जो करंट का डायरेक्शन जो है ध्यान से समझिएगा ये तो इस डायरेक्शन में तो आई वन मान चुके तो आई वन की जगह हम लोग यहां पर आई वन डैश कर देते हैं क्योंकि एक्चुअल हम लोग आई वन है हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स सिर्फ किसको लिया है सिक्स वोल्ट को और हम लोगों ने दो सेकंड वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोगों ने शॉर्ट सट कर शॉर्ट कर दिया हूं क्योंकि सुपर पोजिशन थी में तो यही करना ही है तो आप देखिए ध्यान से यहां पर जो करंट है वह है आई आपका देखिए तो इसको हम लोग I के जगह में हम लोग I डैश लेंगे क्योंकि I तो एक्चुअल है ही अब देखिए ये जो करंट इस बैटरी के कारण ध्यान ध्यान से समझिए ये इस बैटरी के कारण जो करंट I1 है वो डिवाइड हो रही है इस पे और इधर डिवाइड हो रही है तो ये I2 तो हम लोग माने थे तो I2 टू डैश मान लेते हैं ठीक है और ये इसका जो रजिस्टेंस है वह टू ओम है और इसका रजिस्टेंस एक्चुअली मैं भूल गया हूं देख लेता हूं इसमें क्या है इसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ सिक्स ओम दिया हुआ ठीक है ये क्या है सिक्स ओम का कोई रेजिस्टेंस है ये सिक्स ओम का रेजिस्टेंस है अब ध्यान से समझिएगा पहले हम लोग एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके सारी करंट को हम लोग सभी ब्रांचेस में जितनी करंट है सबको फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम लोग फिगर ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं और इसको हम लोग सी अभी इसको बाद में कंसिडर करते हैं तो फ्रॉम फिगर बी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिगर बी क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग कंसिडर सिक्स वोल्ट सोर्स तब क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा देखिए अब हम लोग यदि इस इधर से देखते हैं तो टू और वन ये क्या है सीरीज कनेक्शन है पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं सो टू एंड वन थ्री ओम एंड थ्री एंड सिक्स थ्री एंड सिक्स ये क्या होगा पैरल में हो जाएगा So, पैरेलल में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा देखिए ध्यान से समझ जाइएगा इस तुरंत दो मिनट का काम है ये देखिए ये जो है आपका 2.5 तो है ही अब ये सिक्स और थ्री तो सिक्स थ्री एटीन दो दो ब्रांच दो जब पैरेलल में रहेगा तो फॉर्मूला पता ही है आपको आरपी यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा सिक्स इंटू थ्री बाई सिक्स प्लस थ्री नाइन तो आपका ये टू ओम निकल गया मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है ये 2 ओम और ये कितना है 2.5 है और ये 0.5 तो करंट क्या है करंट I1 और ये डैश देखिए अभी जब बात कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में ठीक है वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट तो I1 करंट यदि हम लोग को फाइंड तो ओम स्लो भी इज इक्वल टू आई आर सिंपल है तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगी टू एंड टू पॉइंट फाइव ओम और थ्री और टू फाइव ओम सो According to Ohm's law, is equal to I R, so I one dash is equal to V by R. That is six Y. Total resistance, total resistance. हम लोग कितना आ गया है? Two point five, point five or two. Total resistance, equivalent resistance. So five Ohm. So six Y five. That is one point two ampere. तो ये जो करंट हम लोग का आया है ये one I one dash जो देख रहे हैं, ये करंट कितना है? One point two ampere. देखिए अब यदि हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा इस ब्रांचेस में और इस ब्रांचेस में तो ये करंट जो है देखिए डिवाइड हो रही है तो यदि करंट हम लोग का डिवाइड हो तो हम लोग क्या लगाते हैं करंट डिवीजन रूल करंट डिवीजन रूल तो देखिएगा यदि मेरा लास्ट लेक्चर सब नहीं देखे तो मैंने करंट डिवीजन रूल वोल्टेज डिवीजन रूल सारे लेक्चर अवेलेबल है तो आप लोग देख सकते हैं जाकर के प्ले में अवेलेबल है वहां से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए हम लोग को ये आई वन आ चुका है अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं सपोज आई टू डैश तो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो लगाएंगे करंट डिवीजन अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल ठीक है हम लोग यहां पर लगा देंगे क्या करंट डिवीजन रूल सो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल करंट डिवीजन रूल तो देखिए ध्यान से आई टू डैश का बात कर रहे हैं आई टू डैश सो करंट डिविजन में क्या होता है जो टोटल करंट होगा जो टोटल करंट ठीक है टोटल करंट इनटू, देखिए ध्यान से जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं जिस ब्रांच का करंट को फाइंड आउट करेंगे उस रेजिस्टेंस को नहीं लेना है उसके जो पैरेलल में जो डिवाइड कर रही है उस रेजिस्टेंस को लेना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये देखिए समझने का सिंपल सा टेक्निक ये जो करंट डिवाइड हो रही है ये दो ब्रांचेस में बट रही है ना ये करंट I1 वन जो है I डैश और I2 टू में डिवाइड हो रही है तो इसीलिए यहां पर हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो सिंपल यदि इसका फाइंड आउट करना I2 टू का तो नेट करंट कितना है 1.2 पॉइंट टू सो वन पॉइंट जिस ब्रांच में निकलना है उसके जस्ट सामने का रेजिस्टेंस तो 6 बाय टोटल 6 प्लस टू वन थ्री दैट इज 
नाइन ठीक है देखिए छोटा छोटा चीज है बस समझना है ज्यादा हार्ड है नहीं कुछ भी ऐसा टफ ठीक है तो ध्यान से देखिए इसको इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सो वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू इन टू टू बाई थ्री दैट इज पॉइंट फोर पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट एम आएगा ठीक है अब आई टू डेस आ गया सो आई टू डेस यदि आ गया है तो देखिए ध्यान से आई डेस निकालना है आई डेस तो फिर करेंट डिविजन रूल 1.2 पॉइंट टू इंटू अब क्या हो जाएगा नाइन ये देखिए इधर इस ब्रांच तो थ्री बाई नाइन करेंगे अब क्या करेंगे थ्री बाई नाइन तो थ्री बाई नाइन तो थ्री फोर जो फोर था जीरो पॉइंट ये थ्री थ्री जो नाइन थ्री थ्री जो नाइन एंड तो जीरो पॉइंट फोर एम पी एल तो देखिए आई टू डेफ आई वन डेफ तो हम लोगों ने जब वोल्टेज सोर्स सिक्स वोल्ट को लिया हूं और इसको जब हम लोग शॉर्ट किया हूं तो करंट देखिए कैसे सिंपल फाइन हम लोगों ने कर चुका हूं अब आते हैं नेक्स्ट केस में जब हम लोग क्या करेंगे अब सिक्स वोल्ट को शॉर्ट करेंगे और ट्वेल्व वोल्ट को कंसीडर करेंगे तब क्या होगा तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है तो देखिए हम लोगों ने अब जो है ट्वेल्व वोल्ट को कंसिडर किया हूं या तो वन ओम होगा ही तो देखिए करंट क्या होगा करंट का डायरेक्शन ध्यान से समझिए बहुत सिंपल है, है ना तो देखिए अब करंट हम लोगों ने यहां पर क्या लिया था I2 टू था अब यहां पर क्या हो जाएगा करंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही है I2 टू डबल डैश मान लेता हूं और ये इधर से जो आ रही है ध्यान से समझिएगा ये करंट इधर जा रही है तो ये देखिए I डैश मान चुका हूं डबल डैश ले लीजिए और इधर देखिए करंट जा रही है I1 वन माने थे आई डबल डैश ले लीजिए ठीक है और सारे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू को यहाँ पर कितना है यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव शॉर्ट यहाँ पर शॉर्ट कर दिए है लेकिन यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.5 पॉइंट ओम है ये 2.5 है ये 6 ओम है और ये आपका 2 ओम है और यहाँ पर भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वन ओम है तो यहाँ पर भी हम लोग इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो हम लोग का आर इक्वेलेंट यहाँ पर भी हम लोग निकाल लेते हैं तो देखिए जीरो पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव थ्री हो गया थ्री और सिक्स फिर वही कहानी है ना तो कितना आ जाएगा टू ओम हो जाएगा और टू ओम हो जाएगा और टू ओम और ये फिर आपका सीरीज में आ जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा फाइव ओम हो जाएगा ठीक है तो हम लोग इस तो हम लोग का जो सर्किट हो जाएगा वो कैसा बन जाएगी देखिए ध्यान से ये हम लोगों का जो है हाँ सर्किट इस टाइप से कुछ बन जाएगी जो ये आप लोगों का बारह वोल्ट है ही ये वन ओम तो रहेगा ही ये टू तो रहेगा ही और ये आपका कितना हो गया ये टोटल आपका टू ओम हो गया ठीक है तो अब हम लोग का जो करंट है वो कितना है आई टू डबल डैश तो आई टू डबल डैश ध्यान समझिएगा एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है आई टू डबल डैश भी बाई तो वोल्टेज कितना है बारह वोल्ट है है ना और देखिए बारह वोल्ट है टोटल रेजिस्टेंस कितना है इक्वेलन रेजिस्टेंस हम लोग कितना का फाइव है फाइव फॉर्म आ गया सो ये आपका फाइव ओम ठीक है बहुत बेसिक है तो इसको सिंपल फाइंड आउट कर लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा टू पॉइंट फोर एम पी एल ठीक है अब देखिए फिर से हम लोग आप क्या करेंगे देखिए ये जो करंट है आई टू ये डिवाइड हो रही है तो फिर यहाँ पर करंट डिविजन रूल लगाएंगे सो करंट डिविजन रूल हम लोग लगाते हैं पहले आई वन डैश निकालते हैं आई वन आई वन डबल डैश ठीक है आई वन डबल डैश तो देखिए ध्यान से फिर से करंट डिविजन रूल तो टोटल करंट कितना है टू पॉइंट फोर कोई डाउट इसमें टू पॉइंट फोर अब देखिए हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं तो इसको सामने का जो डिविजन जो रेजिस्टेंस हो रहा है सिक्स है सिक्स और थ्री प्लस सिक्स तो नाइन हो गया ठीक है तो टू पॉइंट फोर टू बाई थ्री तो जीरो पॉइंट एट टू तो पॉइंट टू वन पॉइंट सिक्स एम पी एल ठीक है अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आई वन आई वन आई डैश डबल डैश निकालते हैं आई डबल डैश निकाल रहे हैं ये करंट को तो फिर टोटल करंट देखिए करंट डिवीजन रूल यदि आप लोग को क्लियर नहीं है तो मेरा वीडियो है आप लोग देख लीजिए जा करके तो देखिए सारी कहानी पूरा समझ में आएगी अभी तो देखिए हम लोग टू पॉइंट फोर टोटल करंट है अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं अब सिक्स के लिए निकाल रहे हैं तो सिक्स के लिए जब निकालेंगे तो क्या होगा ये रजिस्टेंस बात आएगी थ्री थ्री बाई टोटल नाइन ठीक है तो थ्री थ्री जा नाइन और ये थ्री 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 जा नाइन एट जीरो पॉइंट एट एम पी आर ठीक है अब आता है बात कि बताइए कि हम लोगों का फाइंड द डिफरेंट करंट फ्लोइंग इन द ब्रांचेस तो ठीक है हम लोगों ने निकाल लिया है ना अब नेट करंट जो होगा कोई भी ब्रांचेस में सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कहा गया एलजेब्राइक सम होगा एलजेब्राइक सम होगा मतलब अब ध्यान समझिएगा देखिए इस टू पॉइंट फाइव में बात करते हैं यहां पर तो यहां पर देखिए तो आई वन है ध्यान समझते जाइएगा तो ये आई वन एक्चुअल में क्या हो रहा है जब एक सोर्स के कारण देखिए आई वन डेथ है और दूसरा सोर्स के कारण देखिए आई वन डबल डेस है लेकिन देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है 
तो डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा वह माइनस हो जाएगा तो यदि हम लोग बात करेंगे अब जो अब आप जो बात करेंगे जो हम लोग नेट करंट जो आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा तो आई वन का यदि आई वन सॉरी आई वन का यदि बात करते हैं है ना तो आई वन का जब बात करेंगे तो आई वन डैश वन पॉइंट टू एम पी एर ध्यान से समझिए एकदम बहुत बेसिक है आई वन डैश वन पॉइंट टू एम पी एर है तो और ये कितना है वन पॉइंट सिक्स एम पी एर आई वन डबल डैश सो आई वन डबल डैश माइनस आई वन आई वन डैश तो कितना हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट टू दैट इज जीरो पॉइंट फोर एम पी एर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है अब ध्यान से समझिएगा इस आई को देखिए तो ध्यान से देखिए ये उस समय भी डाउन में थी उस समय भी डाउन में थी तो जो I करंट होगा वह I डैश प्लस आई डबल डैश क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो कितना आया है I डैश जीरो पॉइंट फोर है और कहा है जीरो पॉइंट एट मतलब जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट एट दैट इज वन पॉइंट टू एम पी है ओके अब क्या बच गया है I2 I2 टू करंट देखते हैं कितना है तो I2 देखिए I2 को देखिए तो डायरेक्शन उधर है यहाँ का देखिए डायरेक्शन उस साइड में है सो आई टू डबल डैश टू पॉइंट फोर है और आई टू डैश क्या गया ये जीरो पॉइंट एट है सो आई टू डबल आई टू डबल डैश टू पॉइंट फोर सो टू पॉइंट फोर और ये आपका माइनस हो जाएगा आई टू जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट तो ये आपका हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स ये एम तो देखिए एक बार आप लोग इसको फाइंड देखिए चेक कीजिए जीरो 1.2 आना चाहिए करेक्ट होना चाहिए I1 जो है I1 वन इज इक्वल टू जीरो और है आपका 1.6 पॉइंट ओके और I इज इक्वल टू वन पॉइंट टू एम तो सारी वैल्यू करेक्ट है करेक्ट है तो देखिए सुपर पोजिशन थ्योरम में समझना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्शन को समझिए करंट डिवीजन रूल को जो है बेसिक जानकारी चाहिए आपको और जो स्टेटमेंट को ध्यान से ध्यान रखिएगा तो सारी क्वेश्चन बन जाएगी मैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा लेकिन जो आज की क्लास रही कि बेसिक सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होती है और एक सिंपल सा न्यूमरिकल आप लोगों को बताया हूँ ताकि स्टेटमेंट के साथ में न्यूमरिकल कराने से आप लोगों की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी सो so, आशा करते हैं डी स्टूडेंट कि आप लोगों को सुपर पोजिशन थ्योरम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा सो so, आप लोग जो है कि थोड़ा अच्छे से बनाइए और नेक्स्ट क्लास में आते हैं नेक्स्ट थ्यूरम हम आपको बताते हैं फिर आप लोगों को कुछ मिसेलियस क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा जो टिपिकल क्वेश्चंस सबको सो ओके डी एस बाय ऑल ऑफ यू टेक